Bienvenidos a nuestro canal Finanzas por Costa. El día de hoy les traigo un contenido bien chulo. Es un video eh, motivacional y un video de logro y de enseñarle a ustedes cómo yo logré comprar mi primer inmueble. Compré un apartamento con tan solo 23 años de edad. Eso quiere decir que tú también puedes lograrlo y en este video te estaré mostrando cómo tú puedes hacerlo. Así que quédate hasta el final del video y comencemos. Como te lo estuve diciendo al comienzo del video, te estaré mostrando cómo logré comprar mi primer apartamento, mi primer inmueble, mi primera inversión inmobiliaria. En primer lugar, lo que yo hice fue ponerme un objetivo. O sea, yo te exhorto a que te coloques una meta de, de comprarte un inmueble en, en X tiempo para que a partir de ahí tú puedas trazar un plan y con eso tú comiences a crear estrategias para que logres comprar ese inmueble. Entonces, el inmueble que yo compré en este caso, lo, lo hice así. Comencé eh, hace varios años a prepararme para eso. Comencé eh, preparando mi historial de crédito, teniendo un historial de crédito saludable, eh, adquiriendo productos financieros y pagando a tiempo para que tuviera un score de crédito y un historial de crédito favorable a la hora de presentar la solicitud del crédito hipotecario que te va a ayudar a lograr ese objetivo que tú tienes de comprar tu inmueble. Recordemos que el tomar créditos o financiamiento es un potencial, un potencial de crecimiento. O sea, te ayuda a lograr objetivos y metas en el menor tiempo posible y apalancándote para no gastar tu capital. Entonces, en, en mi caso, lo hice así. Compré un inmueble que tiene tres habitaciones. De esas tres habitaciones tiene dos baños. Un baño dentro de la habitación principal y otro baño el, para las demás habitaciones. También cuenta con, con un balcón y está ubicado en un segundo nivel. Entonces... Eh, partiendo de eso, durante el video les estaré mostrando imágenes de, del apartamento y también haciéndole un house tour al apartamento para mostrárselos a ustedes. Entonces, dentro de los principales eh, puntos que debemos de tomar en cuenta a la hora de comprar el inmueble está tener un buen historial de crédito, tener liquidez para la parte del inicial que se tiene que dar a la hora de comprar, de, de realizar el financiamiento. En mi caso, yo no compré en plano. Hay unas personas que por tema de que no tienen un buen hábito de ahorro, deciden comprar en plano y para así poder, digamos que tener esa obligación de ahorrar mensualmente o ir pagando las cuotas del inicial de manera mensual y periódica. Tener esa obligación. En mi caso no. Eh, en mi caso yo decidí ahorrarlo por mi cuenta. Lo, lo mantuve en fondos de inversión para ir eh, generando más, más ingresos y también para completar parte de ese inicial tuve que vender mi primer vehículo. O sea, se lo estaré mostrando, decidí en, en este caso vender mi vehículo, o sea, lo quería muchísimo y, y la verdad que era muy, muy lindo y pasé muy buenos momentos con él. Eh, por acá verán ya algunas fotos que o algún video que se lo estaré poniendo para que vean el vehículo que tenía. Y en este caso decidí para completar parte del inicial también venderlo, porque era la, la forma de, de tener el inicial de manera más rápida, ya que tenía ese activo y ya que el vehículo es un pasivo porque no lo utilizaba para, para hacer ingresos, solamente para dirigirme a mi trabajo, decidí venderlo y utilizar transporte público durante un tiempo que sería la decisión financiera más inteligente, ya que estás adquiriendo un activo que te puede generar un cash flow, como fue mi caso. Entonces, luego que vendí el vehículo, de esa manera logré juntar la totalidad inicial y pagarla para tomar luego el financiamiento. Ya yo tenía una precalificación hipotecaria. Una precalificación hipotecaria es cuando tú vas a una entidad financiera, muestra tu, tu evidencia de ingreso, ellos revisan tu, tu score de crédito, tu comportamiento de pago, cómo te ha manejado y la capacidad de pago. Entonces, ya luego que tú tienes esa precalificación, que en mi caso ya yo la tenía, esa precalificación hipotecaria, 
Entonces tú procedes a pagar el inicial y ya luego que pagas el inicial, continúas con los demás trámites del banco para que te otorguen el financiamiento y le pagues la, la parte que falta a la constructora, como fue en mi caso. Entonces, ya luego que, que adquieres el financiamiento, te, eh, la constructora por lo regular te da un periodo para entregarte el apartamento o la entrega. Entonces, ¿cómo yo llegué a comprar ese inmueble que, que le mostré? En este caso particular, yo duré un tiempo buscando, digamos que la, el mejor inmueble, ¿cierto? Porque uno quiere buscar la, la opción que sea más rentable a largo plazo. Eh, porque las inversiones inmobiliarias por lo regular son a largo plazo. Si tú calculas el retorno de inversión de una inversión inmobiliaria, estamos hablando de un 5 a un 10%. El retorno de inversión de inmobiliario tradicional. Ya algunas personas eh, utilizan renta de Airbnb, que ya hay... no es para el caso mío, ya que yo compré mi, web, mi mueble en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Aunque el Airbnb funciona pero no en ciertas zonas, sino en, zon en zonas céntricas. En mi caso yo compré el inmueble en Santo Domingo Este, que se están desarrollando muchísimos proyectos. Eh, y es una zona de, también de, de mucha expansión y que se ha ido desarrollando constantemente a través del tiempo. Ese inmueble que, que yo decidí comprar, estuve durante aproximadamente, no sé, tres o dos meses buscándolo para encontrar la mejor opción que me dé mayor rentabilidad y que tenga una mayor plusvalía a través del tiempo. La ventaja que tiene este inmueble es, eh, y que es lo primordial que yo le digo que a la hora de, de comprar eh, un inmueble, es su ubicación. La ubicación que tiene este inmueble es estratégica, ya que en el proyecto se está desarrollando una plaza comercial, la cual va a, este, va a tener... Una tienda por departamento muy famosa, de mucho prestigio aquí en República Dominicana, que se llama Tienda La Sirena. Entonces, eso le va a agregar, luego de que esté terminado el proyecto, una plusvalía enorme. Y como han habido muchos ejemplos en el Gran Santo Domingo, a la hora del desarrollo inmobiliario, eso es parte o una de las partes primordiales que debes de tomar en cuenta a la hora de tu adquirir un inmueble. En segunda está la constructora o la reseña que tenga esa constructora a la hora de la elaboración de inmuebles. Es muy importante asesorarse y tener un asesor inmobiliario que sepa de lo que está hablando. Que no sea simplemente un vendedor, sino una persona que te acompañe durante el proceso y que te ayude a buscar y encontrar ese inmueble que tenga buenas terminaciones, que tenga una ubicación estratégica y que tenga un precio justo. Entonces, en mi caso, a la hora de, de ya yo haber tenido el inicial y todo, surgió algo en último momento y, que, y fue que los precios habían aumentado. Ahí entra en función también el del asesor inmobiliario, que en mi caso me ayudó a mantener ese precio, eh, a pesar de que no tenía ningún contrato firmado, a mantener ese precio, me había presupuestado para él. Y cuando procedí a realizar ya la transferencia y a y a firmar el contrato. Entonces es muy importante también tener un asesor inmobiliario que te acompañe durante todo el proceso, te dé seguimiento y te ayude a lograr conseguir ese inmueble que tú deseas. Esas son, digamos que, de las principales cosas que debes tomar en cuenta a la hora de tú realizar esa inversión inmobiliaria, que para muchas personas no es solamente una inversión, sino que también es un sueño, un logro de vida y es muy importante a que usted también logre cosas así como, como yo me lo propuse. Por eso estoy acá como guía para ayudarlos y acompañarles a ustedes a que logren también ese sueño y esa meta de realizar su primera inversión inmobiliaria. Yo lo realicé con 23 años de edad, sin embargo, no hay una edad fija, no hay un libro o un, una regla de vida de que debes de lograr, lograrlo a tal edad. Sin embargo, yo sé que se puede lograr a los 23 o una edad superior o mucho antes. Entonces yo estoy acá para comentarte cómo lo logré, mi experiencia para que ustedes la puedan replicar y mejorar para que en un futuro también se planifiquen y lo logren. Yo digo que una aptitud eh, clave que me ayudó a, a lograr esta meta es la perseverancia y, y estar enfocado. Eh, como se lo comenté, yo estuve enfocado desde un comienzo que, le, que quería lograr ese objetivo. Entonces me propuse esa meta 
de hacerlo ahora. Entonces, yo como primer lugar les exhorto a primero que se enfoquen y que se pongan ese objetivo que quieren lograr. Segundo, que tengan una meta clara eh, y creen una estrategia a lograrlo. Que tengan perseverancia. O sea, para tú ahorrar una cantidad de dinero como un inicial, que es por lo regular eh, un 20% del valor de, del inmueble, hay que tener mucha perseverancia. No tanto ahorrar, sino para tú ahorrar, mantener ese dinero e invertirlo a través del tiempo para que tú lo logres mucho más rápido. Entonces, hay que ser perseverante para cohibirte de ciertos, digamos que placeres momentáneos, eh, como lo es quizás desprenderme de un vehículo, como lo fue en mi caso, que que tenía el vehículo, pero decidí venderlo para adquirir el apartamento, que era una inversión ya de un activo real que me iba a generar ingresos. También el tema del ahorro, de cohibirme quizás a no salir todos los fines de semana, a, a superar los obstáculos de, de quizás de, de los compañeros, de los amigos, que quizás no están en la misma sintonía que tú y no entienden cuál es el objetivo y que tú tienes que sacrificar a corto plazo algunos placeres para yo tú disfrutarlo ya más adelante, cuando tengas cierta estabilidad o libertad financiera, como lo fue en mi caso. Entonces es muy, muy importante eh, saber eso, de perseverar, hacer el sacrificio para que des ese primer paso. Entonces vuelvo y se lo repito, el tema del historial de crédito es fundamental para tú lograr tus objetivos financieros. O sea, el tú mantener un historial de crédito saludable, realizar tus pagos a tiempo, no tener productos de crédito en exceso, sino lo, solamente lo que tú necesitas, no realizar compras impulsivas, eh, tomar préstamos innecesarios para cosas que no te van a dar, digamos que, que en rentabilidad, es muy importante a la hora de tú realizar la compra de tu primer inmueble. Eso, digamos que yo, yo diría que ese es el, el pilar fundamental que me ayudó a mí a lograr ese objetivo, ya que honestamente si no hubiera creado, construido y mantenido un historial de crédito saludable durante los últimos dos años, honestamente no, no creo que lo hubiera logrado, porque tú digamos que juntar 3 millones de pesos, 4 millones de pesos ahorrado, no te va a tomar a ti dos años, tres años, cinco años, te va a tomar mucho más tiempo. Entonces ahí entra la ventaja de tú apalancarte con el dinero del banco, ¿verdad? Apalancarte con el dinero del banco para tú lograr esos objetivos. Estas serían eh, parte de las recomendaciones que yo eh, les estaría dando. Si les gustaría que, que realice una segunda parte, ya hablándole más a detalle sobre el préstamo que tomé, dígase la tasa de interés, el monto, el precio, que le hablen más de la ubicación exacta del inmueble para que puedan ver la estrategia que utilicé para, para localizar ese inmueble que, que me vaya a dar mucha rentabilidad, digamos que en un plazo de, de no mayor a 5 años, eh, y qué factores consideré que aumentarán la plusvalía en el sector o en el proyecto específico que yo compré. Déjenmelo saber en los comentarios para hacer un video más detallado. Este logro no es solamente mío, este logro es eh, también de ustedes, ya que ustedes me motivan también a mostrarle esos, esos objetivos eh, y esas metas que, que logré. Y dejen en los comentarios si les gustaría ver una segunda parte de este video o si tienen alguna duda también en particular pueden escribirme en los comentarios. Si llegamos a los 75 comentarios voy a hacer una segunda parte para explicarle ya más detalle, eh, incluso le voy a explicar a tal la tasa de interés, el monto, eh, la cantidad inicial que di, ya le expliqué cómo lo logré, también se lo voy a estar detallando ahí. Así que muchísimas gracias mi gente y hasta el próximo video. Recuerden activar las notificaciones para que sigan recibiendo contenido interesante como este y les recomiendo mirar más de mis videos ya que por lo regular les ayudará a lograr sus metas financieras.